പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് എ ബോക്സ് ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് എമങ് ട്വന്റി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് സ്വീറ്റ്സ് ഈച്ച് അപ്പൊ ഒരു ബോക്സിൽ ഉള്ള സ്വീറ്റ്സിനെ ട്വന്റി ഫോർ ചിൽഡ്രന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വെച്ച് കിട്ടി ഫൈവ് സ്വീറ്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടി ഹൗ മെനി വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രനെ ചിൽഡ്രനിൽ നിന്ന് ഫോർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എത്രയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഫോർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ഫോർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ട്വന്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സ്വീറ്റ്സ് ട്വന്റി ചിൽഡ്രന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര സ്വീറ്റ് വെച്ച് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് വുഡ് ഗെറ്റ് എക്സ് സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് എത്ര സ്വീറ്റ്സ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് എഴുതാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് വുഡ് ഗെറ്റ് എക്സ് സ്വീറ്റ്സ് The number of children, number of seats. The number of children, 24 ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഫൈവ് സ്വീറ്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടും ഫോർ ചിൽഡ്രനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്രയായി ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ആയി അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര സ്വീറ്റ്സ് വെച്ച് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ട്വന്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ട്വന്റിയിലേക്ക് എന്തായി ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതെന്താവും ഇത് ഇൻക്രീസ് ആവും ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനില് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഡിക്രീസ് ആയി അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫോർ വരും ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ട്വൽവ് വീണ്ടും ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ സിക്സ് ആ നമുക്ക് ഫോർ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സ്വീറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വെച്ച് കിട്ടും സിക്സ് വെച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസിനാണ് സ്വീറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സിക്സ് സ്വീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് എ ഫാർമർ ഹാസ് ഇനഫ് ഫുഡ് ടു ഫീഡ് ട്വന്റി ആനിമൽസ് ഇൻ ഹിസ് ക്യാറ്റിൽ ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ കയ്യിൽ സിക്സ് ഡേയ്സ് ട്വന്റി ആനിമൽസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ആറ് ദിവസം ട്വന്റി ആനിമൽസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഹൗ ലോങ് വുഡ് ദ ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് ഈഫ് ദർ വർ ട്വന്റി മോർ ആനിമൽസ് ഇൻ ഹീസ് ക്യാറ്റിൽ അപ്പം ഈ ഫാർമറിൻ്റെ അടുത്ത് ടെൻ മോർ ആനിമൽസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് എത്ര ദിവസം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ് ഡേയ്സ് ട്വന്റി ആനിമൽസിനെ കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഫാർമറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ഈ ട്വന്റി ആനിമൽസിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ ആനിമൽസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ട്വന്റി എന്നുള്ളത് തേർട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് എത്ര ദിവസം ആനിമൽസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ട്വന്റി ആനിമൽസിന് സിക്സ് ഡേയ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ തേർട്ടി ആനിമൽസിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് സിക്സ് ഡേയ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അധികം കുറവേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് കോളം വരയ്ക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് അടുത്തത് നമ്പർ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ ഫുഡ് വുഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എക്സ് ഡേയ്സ് എന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ ഫുഡ് വുഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എക്സ് ഡേയ്സ് അപ്പൊ ഇത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ട്വന്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് അതായത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പം എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് വൈ ടു ഈസ് എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സീറോയും സീറോയും കട്ടായി ത്രീ സിക്സ് കൊണ്ട് കട്ടായി ഇവിടെ ടു വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പം എക്സ് നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ തേർട്ടി ആനിമൽസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ട് ഫോർ ഡേയ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡേ ഫാർമറിന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പൊ ദ ഫുഡ് വുഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് ഹെൻസ് ദ ഫുഡ് വുഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോൺട്രാക്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ത്രീ പേഴ്സൺസ് കുഡ് റിവയർ ജാസ്മിൻഡേസ് ഹൗസ് ഇൻ ഫോർ ഡേയ്സ് ത്രീ പേഴ്സൺസിനെ വെച്ചിട്ട് ജാസ്മിൻഡേസിന്റെ ഹൗസിനെ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് റിവയർ ചെയ്യാമെന്ന് കോൺട്രാക്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു ഇഫ് ഹി യൂസസ് ഫോർ പേഴ്സൺസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ത്രീ അപ്പം ഈ കോൺട്രാക്ടർ ത്രീ പേഴ്സൺസിന് പകരം ഫോർ പേഴ്സൺസിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ലോങ് ഷുഡ് ദേ ടേക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് അപ്പൊ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം കോൺട്രാക്ടർ മൂന്ന് പേരെ വെച്ചിട്ടാണ് റിവയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം മൂന്ന് പേർക്ക് പകരം നാല് പേരെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് പേരെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഫോർ ഡേയ്സ് എടുക്കും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൈം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജോബ് തീരാനുള്ള സമയം കുറയും എളുപ്പത്തിൽ ജോബ് തീരും അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ സപ്പോസ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദേ ടേക്ക് എക്സ് ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കോളം വരയ്ക്കാം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം ത്രീ പേഴ്സൺസിനെ വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തത് അപ്പൊ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഫോർ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അപ്പൊ ത്രീക്ക് പകരം ഫോർ പേഴ്സൺസിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് റിലേഷൻ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് ടു ഈസ് ഫോർ വൈ ടു ഈസ് എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫോറും ഫോറും കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി കണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ആയി എന്ത് എഴുതാം ഹെൻസ് ദേ വുഡ് ടേക്ക് Three days to complete the job. Next question number 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിലുള്ള ബോട്ടിൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോക്സസിലാണ് പാക്ക് ചെയ്തത് ഒരു ബോക്സിൽ ട്വൽവ് ബോട്ടിൽസ് വെച്ചുണ്ട് ഇഫ് ദ സെയിം ബാച്ച് is packed using 20 bottles in each box appo ee same batch ne thanne oru box le 20 bottles vechu pack cheyigeyanengil how many boxes would be filled appo namaku etra boxes fill cheyan sadhikkum ennalladana nammal kandupidikkanadu ille 12 bottles vecha oru box le pack cheyidappol 25 boxes fill cheyidu 
അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ ട്വൻറ്റി ബോട്ടിൽസ് വെച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സസിനെ എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബോക്സസ് വുഡ് ബി ഫിൽഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽ ഒരു ബോക്സിൽ ട്വൽവ് വെച്ചാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോക്സസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബോക്സിലെ ട്വൻറ്റി ബോട്ടിൽസ് വെച്ചാണെങ്കിൽ എത്ര ബോക്സസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സൺ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ആണുള്ളത് അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോക്സിൽ ട്വൽവ് ബോട്ടിൽസ് വെച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോക്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ ട്വൻറ്റി വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം 12 ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ സോറി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർ ഇനി ഫോർ വെച്ച് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ത്രീ ആവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ട്വൻ ഒരു ബോക്സിൽ ട്വൻറ്റി ബോട്ടിൽസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്താൽ എത്ര ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബോക്സസ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹെൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബോക്സസ് വുഡ് ബി ഫിൽഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്